zdrav sem skupaj, da če bi šlo res za to, da podam kakšne dalje uvodne misli, potem bi imel kar tremo pred tem oglednim zborom, tukaj dvorani in tem oglednim omizijam. Ne gre za to, da bi jaz samo pozdrav tukaj in se vam zahvalil za obeležbo. Gre za nek čas, v katerem smo se zbrali, ko se je ponovno razpravljalo o tem, kako organizirati različne dejavnosti v Sloveniji v prihodnje. Z nami so prečasne volitve, se pravi nek trenutek, ko se bo ponovno delilo karte in ko gre za pač v teh pripravah za nek čas, za katerega bi si mi želeli, da to ni samo razpravo o površini, ampak tudi o globini problemov, s katerimi se v Sloveniji srečujo. Zdaj, ko govorimo o zdravju, je to zgotovo v poleg pravičnosti najpomembnejša vrednota ljudi. Pa če se tega zavedamo od samega začetka ali ne, mislim, da je ta zavest kar prisotna. Zaradi tega je tudi zdravje ali pa zdravstvo in zdravstveni sistem vedno v središču zanimanja ljudi in na ta način ali pa na te podlagi, ki je tudi vedno v fokusu in v središču zanimanja upravljalcev države. Grejme nazadnje tudi za ogromen podsistem, za lastno blagajno, za lastno blagajno je eno od štirih blagajno v državi, od tega, kako ta sistem ali pa podsistem funkcionira, je v veliki meri odvisno tudi zadovoljstvo, razpoloženje, standard ljudi in tisto, čemu rečemo, oziroma tisto, čemu je slovensko ustava rekla, blaginja. Brez strezne skrbi za zdravje, brez tega, da je ta vrednota varovana, brez tega, kar vi delate, ko upravljate najpomembnejši ali pa najtežji, najzahtevnejši poklic v družbi, brez tega ni vladini. V času, odkar Slovenija hodi po samostojni poti, je bilo kar nekaj konceptov na mizi, kako urejati zdravstveni sistem. Bila so takšna in drugačna pravanja in zdi se mi no, da smo še vedno sredi tega iskanja. Tudi v času, ko sem jaz oziroma, ko je naša stranka vodila v vlado, je bilo nekaj dilem in tudi tavo in mislim, da je tudi nekaj zmotnih prepričan, eno od teh prepričan, na katerem smo ustrajali dolgo časa, je bilo, da je možno celo ten javni sektor spraviti nek okvir, ko gre za njegovo funkcioniranje in tudi ko gre za nagrajevanje. Še vsebi to zadnje se je izkazalo za, po mojem menu, za iluzijo. Javni sektor je sestavljen najmanj iz dveh delov. Eno je administracija in neposredno neka državna opravila. Drugo so, bom rekel, bolj storitve v javni sektor. In če skušamo to preveč stlačiti skupaj, pride do anomalinja, jaz mislim, da smo s tem tako imenovanim jednotnim sistemom plač v javnem sektorju tukaj delali na pak. Ne samo v našem mandatu, ampak tudi že prej od leta 2002, ko se je to skušalo vse nekako uokvirti in pač v teh 50 in še nekaj razredov stlačiti zadnjega administratorja v neke ministrstvo in vrhunskega specialista v neki zdravstveni ustanovi. To enostavno ne. Glede na to, da ima tudi zdravstveni sistem v svojo blagajno, oziroma ta tako imenovani zavrovalniški način financiranja, je povoljen vsem logično, da se znotraj tega uredi tudi plačni sistem in da se znotraj tega uredi tudi organizacija, tako kot je temu te dejavnosti najbližji, brez tega, da se skuša neke stvari nategnit na isto kopito, tudi če ne gre. Ni zdravstvo jedino, takšno, po moje tudi šolstvo, takšen pod sistem in družbi, ki se ga ne da čisto v okvir in še kakšne delo se našli. Torej, toliko, bom rekel, izgubljenih iluzija, ne bi tudi v čas našega mandata. Veliko smo se pogovarjali v zadnjih treh letih, kaj je šlo tukaj na robe, no in mislim, da je bilo pa eno od ključnih 
stran po tem, kjer smo skušali skrati rešiti, ga tam, kjer se je enostavno ne da najti tukaj. Če že govorimo o zdravstveni reformi, eno od prvih potez, v kojih vodim, bo moralo biti ravno v tej smeri. To še druge stvari, ki so po mojem mnenju urgentne. Samo v zdravstvenem sistemu je po mojem mnenju veliko rezerv. Če prav običajno, ne tam, glavnem ne tam, kjer so običajno iščeli. In kjer ljudje mislijo, da so tam, kjer smo zadnji, kjer so stvari skrite. Vredno boste v tem sami več, kot ne je kaj reči. Vredno zaključim to vodno besedo. Z vami rad podelil samo še eno opazanje, ki vredno ni samo moje, ampak zdi se mi, da tam je nekaj od, tudi od leta 2002, ko se je začel delati, da eno ten sistem plače v javnem sektorju, čeprav to nima nekakršne zveze s tem. To teka tudi neka medijska kampanja, nekateri so slo rekli, medijski umor vašega popita. Zdaj si sam ne znamo razlagati, razpravljate, kot sem že prej rekel, enega najzahtevnejših, najzahtevnejših popic v družbi, tako je tudi sprejet med ljudmi veliko odpovedovanje po tej dnu, da je zdravje ali pa da je skrb za zdravje na takšni ravni ustrojeniku, na kakršni dejansko je. Na kljub temu pa se je vsaka napaka, do katere vedno prihaja, prečel ven razpotegne na prve strani, če so pisali najbolj odarne termine televizijskih dnevnikov in se je to neprimerljivo v primerjavi s tem, kar se dogaja v kakšnih drugih poklicih pretirav, če uporabim bilo besedo. Jaz mislim, da je tukaj potrebno poiskati nek vzrok in na to odgovarjati. Imate močne organizacije v zdravstvu, mislim, da bi se temu morali tudi one bolj posvetiti. Ko si sam potem, ne na drugi strani, se pravi, ko si uporabnik vaših storitev, in srečaš to skrb pri zadevanje, vidiš pač drugo plat. Ko pa potem priješ domov in odpreš televizijo, vidiš, da se jim premjer vleče in vleče in vleče in da je potem to eno od osnovnih informacij ali pa predstav o zdravstvu, ki jih imajo ljudje, ko se z njimi pogovarjajo. Situacija se je spremenila, da vem, zakaj se nekdo odločil, da se gre v to medijsko kampanje, ampak to nič ne koristi. Ne na zadnje, potem to znižuje motivacijo in če je motivacija nekje nizka, se moramo tudi tisti, ki smo uporabniki teh storitev vprašati, ali nam to koristi. To je moje opažanje, tudi pogovorih z nekaterim med vami. Sem ugotovil, da smo dobili podobne občutke, ni pa tega noben, ni pa vzrokov, zakaj se to dogaja, ni ben globlje analizirati. Še posebej, ker imamo na drugi strani poklice v te državi, ki so popolnoma začiteni pred vsako kritiko, čeprav so tudi rezultati včasih pred vsako kritiko. Toliko, jaz sem želim, da danes, da je to neko odprti forum, kjer se praktično pove vse. Z veseljem vam bom poslušal. Jaz in nekateri moji kolegi smo danes prišli sem zato, da poslušamo, ne zato, da tukaj govorimo. In osvabim tudi, da potem, po 4. decembru, če bodo takšne možnosti in volje volivcev, da ste glasni in da prispevate k temu, da nekaj od teh zadev, ki so že dolgo na mizi, končno uredimo. Problemov nikoli ne bo zmanjkalo, samo mislim, da je Slovenija na takšni ravni razvoja in da smo vsi skupaj toliko sposobni, da postavimo nek sistem, ki bo deloval, ker bodo stvari na svojem mestu, kjer ne bo potrebno z nekim odrekanjem in silnim trudom posameznikov zagotavljati neke osnovne standarde, ampak da bo to že sam sistem, 
mogoče dobro nagrejeno in da tam, kjer so napake, da se bo to spremenjalo v dobro in slabega in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Tukaj je, se mi zdi, kar nekaj manevrskega prostora še. Ni pa ga možno zapolniti brez tega sodelovanja. Politika tega sama ne more rešiti, ne tudi stoka tega sama ne more rešiti. Skupaj ta je oblikovati rešitve in jih potem tudi skupaj zagovarjati.